ഡ്രോണിലെ ഒരു എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എഫ് പി വി ക്യാമറയുടെ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ ഡ്രോൺ പറത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോഗിൾസിനകത്തോ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ മിഴിവ് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ക്വാളിറ്റി ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറ സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എഫ് പി വി ബിഗിനർ സീരീസിൽ നമുക്കൊരു ക്യാമറ അതായത് ഒരു എഫ് പി വി ക്യാമറ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം എഫ് പി വി ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്തെ ആദ്യത്തേതാണ് എഫ് പി വി ക്യാമറയുടെ സൈസ് ഈ എഫ് പി വി ക്യാമറയുടെ സൈസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എഫ് പി വി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സി സി ടി വി സർവൈലൻസ് ക്യാമറകളായിരുന്നു അതായത് അങ്ങനത്തെ ക്യാമറകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് റൺ ക്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ആ എഫ് പി വി ഡ്രോണുകളുടെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി അവർ എഫ് പി വി ഡ്രോണുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്യാമറകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി അതായത് അന്ന് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൽ ഒരു ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പോരാടിയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്രാഷ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് ക്യാമറാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആകും കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് ഈ ഒരു പോരായിക നികത്തി റൺ ക്യാം ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസിങ്ങിൽ ആ ഈ ഒരു എഫ് പി വി ക്യാമറ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി അത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ അത്രയും ഒരു സൈസ് ഉള്ള ക്യാമറാസാണ് അന്ന് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഫോക്സിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതായത് ആദ്യകാലത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ സൈസിനെ ഫോക്സിയർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ക്യാമറയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് അവർ ചുരുക്കി പിന്നീട് ഈ ഒരു എഫ് പി വി സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി അനേകം ബ്രാൻഡുകൾ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മിനി മൈക്രോ നാനോ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സൈസ് കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ക്യാമറാസും മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ഉള്ള ആ ഒരു ക്യാമറയെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ സൈസ് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ക്യാമറ എന്നാണ് പിന്നെ വന്ന ഈ മിനി ക്യാമറയുടെ സൈസ് വന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഈ ക്യാമറയുടെ സൈസ് പറയുന്നത് ഒരു മൗണ്ടിങ് ഹോൾ തൊട്ട് അടുത്ത മൗണ്ടിങ് ഹോൾ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അതായത് മിനി ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്ലിമീറ്ററും മൈക്രോ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പത്തൊൻപത് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന നാനോ ക്യാമറകളിൽ അത് പതിനാല് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോ എഫ് പി വി ഡ്രോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോയും നാനോയും കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ക്യാമറകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എഫ് പി വി ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആ ഒരു ക്യാമറ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമറകളുടെ വെയിറ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു നാല് ഗ്രാം മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ് സെൻസറാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് എഫ് പി വി ക്യാമറാസിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സി സി ഡി സെൻസറും സീമോ സെൻസറും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് സെൻസറുകളുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സി സി ഡി സെൻസറിനെ പറ്റി നോക്കാം സി സി ഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജെല്ലോ എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ഷട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെല്ലോ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ പല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് സീമോസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം
അതായത് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം പിന്നെ കുറച്ച് പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ സി സി ഡി ഇനി നമ്മൾ സീമോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീമോസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്ന ലേറ്റൻസി വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം വളരെ കുറവാണ് സി സി ഡി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവെന്നല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്നർത്ഥം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പ്നെസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് സീമോ സെൻസറിൽ ആ സീമോ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറും കുറവാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിന് വിലക്കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് സീമോ സെൻസറിൽ പിന്നെ സീമോസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡൗൺ സൈഡ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ജെല്ലോ എഫക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് റോളിംഗ് ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജെല്ലോ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ലോ ലൈറ്റിൽ വരുന്ന നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രെയിൻസും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സി സി ഡിയും സീമോസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻസറുകളും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗൺ സൈഡ്സും ഉണ്ട് എങ്കിലും സീമോ സെൻസറാണ് പുതിയ അതായത് പുതിയ സീമോ സെൻസറുകളാണ് സി സി ഡി സെൻസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എഫ് പി വി ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി സീമോ സെൻസറിലുള്ള ക്യാമറ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ചിലർക്ക് സി സി ഡി സെൻസറുകളോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീമോസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയെ പറ്റി എഫ് പി വി ഗോഗിൾസിൻ്റെ സെലക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയും സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയനും ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും വീഡിയോ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കുക അതേസമയം സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള ക്യാമറയാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള ഗൂഗിൾസ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾസ് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലും ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാണുന്ന വീഡിയോ കുറച്ചിങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ക്യാമറയും ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഗൂഗിൾസും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യം കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഇതിനകത്ത് ആ ഏതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഒന്ന് ഒന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുതിയ സീമോ സെൻസറിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഷ്യോസ് തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയോ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയനോ ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ക്യാമറാസിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയെ പറ്റി അധികം തല പോയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഒ വ്യൂയെ പറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസിൻ്റെ കേസിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവിനെ പറ്റി കണ്ടു പക്ഷേ ക്യാമറയുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഗൂഗിൾസിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഗൂഗിൾസിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എത്ര വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു ക്യാമറയുടെ കേസിൽ ക്യാമറ എത്ര ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കൊണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഇതാണെന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോയ്സുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാളുടെ ചോയ്സ് അപ്പോൾ എങ്കിലും ഐഡിയലായിട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തൊട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആംഗിളിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വെച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇഞ്ച് ഇമേജ് സെൻസറിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ തൊട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ലെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൻ്റെ സൈസാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എഫ് പി വി ക്യാമറാസിലൊക്കെ പ്രധാനമായും രണ്ട് സൈസിലാണ് സെൻസർ വരുന്നത് ഒന്ന് വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചും രണ്ടാമത്തേത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇഞ്ചും അതായത് ആദ്യത്തെ സെൻസറിന് രണ്ടാമത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പ കൂടുതലുണ്ട് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സൈസിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്താലും അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെ കിട്ടും വൈഡ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആണ് അടുത്ത ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ചില ഏരിയാസ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും ചില ഏരിയാസ് ഭയങ്കര ഇരുണ്ട് ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ആർ ടെക്നോളജി നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനും വ്യക്തത കൂടുതൽ തരാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ പുതിയ എഫ് പി വി ക്യാമറാസിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി ആർ ഫീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയിൽ ഡബ്ല്യു ഡി ആർ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ക്യാമറയിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ റേഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മളൊരു ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് റിവ്യൂ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു എഫ് പി വി ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ടി വി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു അനലോഗ് ക്യാമറയുടെ റെസല്യൂഷൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ടി വി എൽ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ ക്യാമറയുടെ റെസല്യൂഷനും കൂടി വരും ഒരു എഫ് പി വി ഡ്രോണിലെല്ലാം അറുന്നൂറ് ടി വി എല്ല് മുതൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടി വി എല്ല് വരെയുള്ള ക്യാമറാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അറുന്നൂറ് ടി വി എല്ലിൻ്റെ ഇരട്ടി റെസല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടി വി എല്ലിൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ എഫ് പി വി ഡ്രോൺസിൽ കൂടുതലും അനലോഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എഫ് പി വി ഡ്രോണിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എണ്ണൂറ് ടു ആയിരം ടി വി എല്ലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ സെലക്ഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് ഈ പോയിൻറ്റുകളല്ലാതെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലോലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഫ് പി വി ക്യാമറകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് മോഡും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് എൻ ടി എസ് ഇ പി ഐ എല്ല് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ